हेलो एव्रीवन दिश सुभाष वीडियो मन ग्रूप वन मेन संबंधी कोई विषया डिस्कसा अवेटे ग्रूप वन मेन चाल मंद प्रिपेर ओके बट चाल मैं चाल डाई को मे पिछले लेटेस्ट रास जूनियर्स लेकिन आलरे रासा वारू को का कंफ्यूज चला सदेहाल अवेटे एला पेन वाड़ी मन आसर रास मुझे अडरलाइन चयचा हाईलैट चयचा प्लस लिमटेड स्पेस उ अंत मन क्वेश्चन की आंसर राय की अडिशनल अंत वेरे अडिशनल शीट्स इतारा रहा लेदे लिमटेड स्पेस उ अने चाल मंदे डाउट अलागे सारी क्वेश्चन एला रावचु अने चाल मंदे डाउट एन कं आलरे प्रिम्स पेपर चूसन तरह मेन अने अंत ईजी का दादा अर्थमे उ ओके अला इट्स नाट सो डिफिकल अभी अंत कठिन का सो ये मन वीडियो मन डिस्क फस्ट प्रईमरी डीटेल चुदा डाउटने क्लारीफ चुस्क ओके सो इक फस्ट एला पेन वाड़ी सारी चुदा चाल मी रकर पेन वाड़ी जो मन स्कूल नीचे कॉलेज अभी अलवा मारपये एम चेस्टे एग्जाम टाइम रकर पेन वू उ को मंदिर वू उ चाल मंदी की तलू एला पेन वाड़ो का मंदिर इप्ड लेटेस्ट रासे वाल की कहत अभ्यु का कंफ्यूज अभ्यर्थ चाल मंदे ओके सो इक पेन अवल ब्ला ब्लू पेन मतमे वाड़ी अभी बाल पाइंट पेन मतमे वाड़ी एला जेल पेन का लेदे इंक लेदे कलर पेन का एट्ली परस्तों वाड़कूद ओनली ब्ला और ब्लू पेन मतमे वाड़ी अभी बाल पाइंट पेन मतमे वाड़ी ओके दिश क्लियर अड नैक्स्ट अडरलैन चेयला वा मन आसर रास मुझे आंसर रासे टाइम वैल वी आर् आसरिंग द क्वेश्चन चाल वर के इंपारटे पाइंट्स वस्ताई कोई कोई डाटा वस्तु दाने कि मन अडरलैन चेयर वा अने चाल मैं डाउट को मे हईलैटर इला को मे रउंडअपुटार ओके सो इला अत इक वेरिएशन अटे यूपीएससी की अडरलैन चेयर में यूपीएससी की अलगे मैं टीएसपीएससी की प्लस एपीपीएस की मध्य वेरिएशन सारी चूदा फर् एग्जापल अडरलैन अने यूपीएससी चयचु यूपीएस एग्जाम प्रिपेर अवरेवर उठारो सिविल की वाल अडरलैन चयु अभी दट ओन वन पे यूज चेयर अभी ब्लूआ आर् ब्ला अने ब्लूआ ब्ला अनेसइडो पेन तो राय पेन तो अंत मेरे रास पेन तो अडरलैन चयने चयचु अभी सिविल्स ओके चार चाल मंद टापर्स लेकिन चाल मंद प्रिपेर वाल दर मन को आलरे वाल इंटरव्यू चूसा को मे मन की आलरे चपेम जरिए ओके सो इक मैं टीएसपीएससी की वेसर की अडरलैन चयचा लेदा अने क्लारी इप्डवरक इप्डवर की क्लारी लेकिन इप्डवर के एला इंफर्मेस दानेमीद अडरलैन चयचा लेदा हाईलैट चयचा अने ओके मन सर एपीपीएससी आलरे रीसे कंडक्ट एपीपीएस एग्जाम सारी चूदा अमीचारने पेन अने प्लस अडरलैन चयने एला इंस्ट्रक्ष इच्छारने सारी चूदा सो इक चूड़ी एपीपीएस रीसे कंडक्ट ग्रूप इकड़ी क्लीयर का अडरलैनिंग और हाईलैटिंग और पुटिंग स्पेषल मार्क्स इन आसर्स वुड मेक् द आसर् शीट इनवालिडन ओके अर्थम दट मीन युवर आसर् शीट वेल Not be evaluated. Me, your okay, answer sheet ni did that man idi. Jaro go thante me answer sheet ani invalid ay puthundi. Puru meero underline ches na oka veila. Le thante highlight ches na. Ila highlight ches na. Le do ante kono mandi round up ches thuntar important one. Ila ila ches na kora me idi invalid ay puthundi. Thante me paper ni valu did dar. Okay. Ekada dhanne clear ga ivadam jari indi. Arle telugu logo chuda oxari. So ekad choda chhu meero. तेलो क्लीयर का इविधन जरिए इंस्ट्रक्ष अंटे क्वेश्चन पेपर पैने क्लीयर का इंस्ट्रक्ष इविधन जरिए जवाब कीत गीत गीस हाईलैट एदना प्रत्येक गुर्तना सामधान पत्र मूल्यांकन चयबड़ अलागे मे ओक क्वेश्चन आंसर्स जवाब वेरवे रंगु सिरा तो रासा वाया 
అలాగే నీలి రంగు సిరా కానీ నలుపు రంగు సిరా కానీ వాడవాలంటే బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ మాత్రమే వాడాలి అది కూడా బాల్ పాయింట్ పెన్ మాత్రమే వాడాలి లేనిచో ఏమవుతుంది యువర్ ఆన్సర్ షీట్ విల్ నాట్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ మీ యొక్క ఆన్సర్ పత్రము మూల్యాంకనం చేయబడదు అంటే దిద్దరు వాళ్ళు వాల్యుయేషన్ చేయరు ఓకే దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఏపీ క్వశ్చన్ పేపర్లో మాత్రం గ్రూప్ వన్ సంబంధించి వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి కానీ మరి మరి టీఎస్పీఎస్సీ ఏంటి అని ఇప్పటివరకు మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఒకవేళ అభ్యర్థులు ఏమైనా క్వశ్చన్ చేస్తే లేదన్నా రిక్వెస్ట్ చేస్తే చెప్పచ్చు వెబ్ నోట్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియచ్చు లేదు అంటే అట్ ద ఎగ్జామ్ టైం అదే టైంలో క్వశ్చన్ పేపర్ పైన ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు కాబట్టి క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్స్ రాసే ముందు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ పేపర్ పైన ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారని క్లియర్గా చదవాలి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్గా చదివిన తర్వాతే మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే హడావుడిగా ఇమ్మీడియట్గా ఆన్సర్ రాయడం అనేది మొదలుపెట్టద్దు ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమున్నాయో మనం ఒకసారి చదివితే దాన్ని బట్టి మనం ప్రిపరేషన్గా రాయాలా ఏం రాయాలి ఏంటిది అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా చదవాలి ఓకే అండ్ లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంటుందా లేదా అంటే మనం ఆన్సర్ రాయడానికి లిమిటెడ్ స్పేస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారా లేదంటే అడిషనల్గా మనకి ఆన్సర్ షీట్స్ ఇస్తారా రాయడానికి కనుక చాలామంది డౌట్ సో లాస్ట్ గతంలో అయితే అడిషనల్ షీట్స్ సపరేట్గా ఇచ్చేవారు ఆన్సర్ షీట్ మనం ఏంటంటే అన్నీ తీసుకొని రాయగలిగింది చాలామంది అయితే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో కావచ్చు ట్వెల్వ్ కావచ్చు ఒక ఎస్ఏకి మినిమం సెవెన్ టు టెన్ పేజెస్ ఆర్ లెవెన్ పేజెస్ రాశారు మరి ఏం రాస్తారో వాళ్ళకే తెలవాలి కానీ ఇక్కడ మాత్రం మీకు క్లియర్ కట్గా మీకు లిమిటెడ్ స్పేసే ఉంటుంది యువర్ ఆన్సర్ షీట్ విల్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ స్పేస్ టు రైట్ డౌన్ యువర్ ఆన్సర్ మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు మీరు ఇక్కడ లిమిటెడ్ అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ స్పేస్లోనే మీరు ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాసే అవకాశం కూడా ఉండదు కాబట్టి ఈ లిమిటెడ్ స్పేస్లో మనం ఏం రాయాలి అనేది క్వశ్చన్ చదవగానే విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అంటే మనం క్వశ్చన్ని ఎలా కన్క్లూడ్ చేయాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి బాడీ ఎలా రాయాలి అనేది క్లియర్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఆ మిగతా ఇచ్చిన ఎయిట్ మినిట్స్లో మనం క్లియర్గా ఇందులోనే మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది లిమిటెడ్ స్పేసే ఉంటుంది మీకు అడిషనల్ సీట్స్ అనేది ఇవ్వరు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అర్ ఎలా వస్తాయి చాలా మటుకు మీకు ప్రిలియన్స్ చూసిన తర్వాత గ్రూప్ వన్ మైన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది దాదాపు తెలిసిపోయి ఉంటుంది అంత ఈజీ అయితే కాదు సో ఈసారి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా వేరియేషన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లాస్ట్ కంపేర్ చేస్తే టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్కి ఈసారి ఖచ్చితంగా కాస్త అబోవ్ మోడరేట్గానే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది సో ఒకే క్వశ్చన్ని ఎన్ని రకాలుగా అడగచ్చు వాళ్ళు ఒకే క్వశ్చన్ని రకరకాల డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ ట్యాక్స్తో అడుగుతారు లాస్ట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ ట్యాక్స్తో అడుగుతారు కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఎలా ఎలాంటి వర్డ్ చివరిలో వస్తే మనం ఎలా రాయాలనేది కూడా మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి సో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూద్దాం దాదాపు మీకు క్వశ్చన్లో ఇలాంటి వర్డ్సే మీకు కనిపిస్తాయి ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చివర క్వశ్చన్ యొక్క చివరిలో ఇక్కడ ఎగ్జామిన్ ఆ క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ అని ఉంటుంది అంటే పరిశీలించండి లేదంటే విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించండి కామెంట్ ఆర్ క్రిటికలీ కామెంట్ అంటే వ్యాఖ్యానించండి లేదంటే విమర్శనాత్మకంగా వ్యాఖ్యానించండి అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనలైజ్ ఆర్ క్రిటికలీ అనలైజ్ అంటే విశ్లేషించండి లేదు అంటే విశ్లేషణాత్మక అంటే విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించండి అని ఉంటుంది ఎవాల్యుయేట్ అంటే మూల్యాంకనం చేయండి అని ఉంటుంది లేదు అంటే డిస్కస్ చర్చించండి క్రిటికలీ డిస్కస్ అనొచ్చు క్రిటికలీ ఎవాల్యుయేట్ అనొచ్చు అంటే చివరిలో మన క్వశ్చన్ చివరిలో ఏ వర్డును వాడాడు అనేది మనం క్లియర్గా అబ్జర్వేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ని టూ టైమ్స్ క్లారిటీగా క్లియర్గా చదివిన తర్వాత అతడు అసలు యాక్చువల్గా ఎగ్జామర్ మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు మనల్ని నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడు అని క్లారిటీగా మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే మనం ఆన్సర్ని రై ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఎగ్జామిన్ అంటే ఏం రాయాలి ఒక క్వశ్చన్లో కామెంట్ అంటే మనం ఏం రాయాలి అనలైజ్ అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎవాల్యుయేట్ అంటే అసలు ఏంటిది మనం ఏం రాయాలి డిస్కస్ అంటే ఎలా రాయాలి ఒక క్వశ్చన్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కొంచెం క్లారిటీగా చూద్దాం సో ఇదే వీడియోలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కానీ లెంత్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం వీట